எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா இஞ்சி பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இஞ்சில எவ்வளவு மருத்துவ பயன்கள் அடங்கி இருக்கு அதனால பக்க விளைவுகள் என்ன அப்படின்றதையும் பார்க்க போறோம் இதுவரைக்கும் இந்த சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ஒரு தடவை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ஒரு பிரஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் எங்களோட அடுத்தடுத்த வீடியோக்களோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இஞ்சி உணவின் ருசி கருதி இந்திய மற்றும் சீன உணவுகளில் சேர்த்துக் கொள்ளப்படும் ஒரு முக்கிய நறுமண அல்லது பல சரக்கு பொருளாகும் இது ஒரு மருத்துவ மூலிகையும் ஆகும் இஞ்சிதல் என்றால் நீரை உள்ளிழுத்தல் என்று பொருள் நீரை உள்ளிருப்பதால் இஞ்சி எனும் பெயர் தோன்றியது இஞ்சிக்கு எரிப்பு கொண்டாட்டம் எலுமிச்சை பழத்துக்கு புளிப்பு கொண்டாட்டம் என்பது காவடி சிந்து பாடல் சிறப்பாக இஞ்சி எரிப்பு குணத்தை உடையது கடினமான பண்டங்களை எளிதில் செரிப்பிக்கும் மற்றும் பித்த வாயுவை கண்டிக்கும் வாயில் சுரக்கும் உமிழ் நீரை பெருக்கி பசியை தூண்டும் மற்றும் உஷ்ணத்தை உண்டாக்கும் குணம் உடையது இஞ்சி இலைகளிலும் தண்டுகளிலும் மன இருக்கும் இலைப்பகுதி உலர்ந்ததும் வேர் தண்டுகள் தோண்டி எடுக்கப்படும் கடுமையான காரருசியோடையது இது இஞ்சியின் மண் மற்றும் தட்ப வெப்பநிலை காற்றோட்டமான வடிகால் வசதியுள்ள இரு மண்பாடான நிலங்கள் மிகவும் உகந்தது மலையளவு ஆண்டுக்கு நூத்தி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் கடல் மட்டத்திலிருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் உயரம் வரை உள்ள பகுதிகளில் இறைப்பயிராக பயிரிடலாம் இதன் பருவம் ஏப்ரல் மற்றும் மே ஆகும் பணத்திற்காகவும் சுவைக்காகவும் மருத்துவ குணங்களுக்காகவும் நம்முடைய சமையல் பலவற்றில் இஞ்சியை பயன்படுத்துகிறோம் இஞ்சியின் மேல் உள்ள மணலை நீக்கி நன்றாக சுத்தம் செய்து வேக வைத்து வெயிலில் உலர்த்திய பின் கிடைப்பதுதான் சுக்கு நூறு கிராம் இஞ்சியில் தண்ணீர் எண்பது புள்ளி ஒன்பது விழுக்காடும் புரோட்டீன் ரெண்டு புள்ளி மூணு விழுக்காடும் கொழுப்பு ஜீரோ புள்ளி ஒன்பது விழுக்காடும் தாதுக்கள் ஒன்னு புள்ளி ரெண்டு விழுக்காடும் நார்ச்சத்து ரெண்டு புள்ளி நாலு விழுக்காடும் கார்போஹைட்ரேட் பன்னெண்டு புள்ளி மூணு விழுக்காடும் உள்ளன மற்றும் கால்சியம் இருபது மில்லி கிராமும் பாஸ்பரஸ் அறுபது மில்லி கிராமும் மற்றும் இரும்பு ரெண்டு புள்ளி ஆறு மில்லி கிராமும் உள்ளன இதில் வைட்டமின் சி யும் உள்ளன ஆயுர்வேதா சித்தா யுனானி முறைகளில் தயாரிக்கப்படும் மருந்துகள் பலவற்றில் இஞ்சி முக்கிய இடத்தை பெறுகிறது வாயு சம்பந்தமான பிரச்சனைகளுக்கும் அஜீர்ண கோளாறுகளுக்கும் இஞ்சி ஒரு நல்ல நிவாரணி வயிற்று வலி வாந்தி பித்த மற்றும் வயிற்றில் ஏற்படும் பல தொந்தரவுகளையும் இஞ்சி நிவார்த்தி செய்யும் காலையில் இஞ்சி உணவில் தினமும் சேர்க்கணும் என்பது மூத்தோர் வாக்கு அதன் மூலம் உடலின் செரிமான ஆற்றல் அதிகரிக்கும் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் அதிகரிக்கும் ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு மற்றும் கொழுப்பை சரியான அளவில் வைக்கும் சோர்வை நீக்கி பசியை தூண்டும் ஆற்றல் மிக்கது இஞ்சி தமிழனின் பாரம்பரிய உணவு பொருளாகவும் தினசரி சமையலில் தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாகவும் விளங்கும் இஞ்சியில் உள்ள இயற்கை தாதுக்களே மனிதர் உடல் நலனை காப்பதில் ஆற்றல் பெற்று விளங்குகின்றன தற்காலத்தில் இஞ்சியின் தினசரி பயன்பாட்டில் இஞ்சி குடிநீர் சிறப்பான பலன்களை தருகின்றன இஞ்சி மலை பிரதேசங்களில் அதிக மலை அளவு உள்ள இடங்களில் வளர்கிறது தமிழ்நாட்டில் ஊட்டி கொடைக்கானல் போன்ற மலை பிரதேசங்களில் பயிரிடப்படுகிறது இஞ்சி வளர்வதற்கு மித வெப்பமும் அதிக காற்று ஈரத்தன்மையும் அவசியம் சாதாரணமாக நானூத்தி மீட்டர் முதல் ஆயிரத்தி எட்நூறு மீட்டர் உயரத்தில் வளர்கிறது வருடம் நூத்தி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் மலை பொழியும் மலை பிரதேசங்களில் இஞ்சி சிறந்து வளர்கிறது நம்முடைய வீட்டில் அதிக பயன்படுத்தப்படும் இஞ்சின் மருத்துவ குணங்களை பற்றி நம்ம அனைவருக்கும் தெரிந்திருக்காது ஆனாலும் நாம் இஞ்சி இல்லாமல் உணவுகளை செய்வதில்லை நம் முன்னோர்கள் இஞ்சியின் மருத்துவ குணங்கள் தெரிந்துதான் அதனை அனைத்து உணவுப் பொருட்களும் உபயோகித்துள்ளன அப்படிப்பட்ட இஞ்சியில் உள்ள மருத்துவ குணங்களை பற்றி இந்த பதிவில் பார்க்கலாம் காலையில் இஞ்சி சாருடன் தேன் கலந்தும் மதிய உணவுக்கு பின் சுக்கு கருப்பட்டி கலந்த சுக்கு கஷாயமும் மாலையில் கடுக்காய் சூரணம் என நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் சாப்பிட்டு வந்தால் உடல் சோர்வின்றி சுறுசுறுப்பாக இருக்கலாம் இஞ்சியை சாதாரணமாக தமிழ்நாட்டு சமையலில் சேர்த்துக் கொள்வது மிக பழங்கால வழக்கத்தில் ஒன்று இதனால் பித்தம் பித்த வாயு பித்த தலம் சம்பந்தப்பட்ட நோய் அனைத்தும் வராமல் தடுப்பதுடன் ஆகார குற்றங்கள் உண்டாவதை தடுத்து உணவுகளை எளிதில் ஜீர்ணிக்க செய்து விடுகிறது உலர்ந்த இஞ்சியே சுக்கு என அழைக்கப்படுகிறது இது பல மருத்துவ பயன்களை கொண்டிருக்கிறது இதன் மேன்மையை சுக்குக்கு மிஞ்சிய வைத்தியமும் இல்லை சுப்பிரமணியனுக்கு மிஞ்சிய தெய்வமும் இல்லை என்ற பழமொழியின் மூலம் அறியலாம் சுக்கு கஷாயம் மிக நல்ல வழி நீக்கும் மருந்தாகும் இது ஓராண்டு பயிராகும் இஞ்சி சாப்பிட்டால் இதய நோய் வராது மற்றும் நரம்பை பலப்படுத்தும் மேலும் தலை சுற்றல் வாந்தி மயக்கம் ஏற்படாது இதயத்தை பலப்படுத்தும் பக்கவாதம் மாரடைப்பு ஏற்பட காரணமான இரத்த கட்டிகள் ஏற்படுவதை தடுக்கும் இஞ்சி வலிப்பு நோயை குணப்படுத்தும் என புகழ்பெற்ற டென்மார்க் ஓடன்ஸ் பல்கலைக்கழகம் சமீபத்தில் தனது ஆராய்ச்சியில் கண்டுபிடித்துள்ளது 
சமீபத்தில் இந்த பல்கலைக்கழக மருத்துவமனையில் முப்பத்தைந்து இதய நோயாளிகளுக்கு சோதனை ரீதியில் இஞ்சி மருந்து தினமும் கொடுக்கப்பட்டது மூன்றே மாதத்தில் ஆச்சரியப்படும் வகையில் அந்த நோயாளிகள் அனைவரும் குணமடைந்து வீடு திரும்பினர் காது நோய் ஏற்படாமல் தடுக்க இஞ்சி பொடி மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது என இந்த பல்கலைக்கழகம் ஏற்கனவே நிரூபித்துள்ளது மயக்கம் தலை சுற்றல் நோய்களுக்காக கொடுக்கப்படும் ஆங்கில மருந்து ட்ரெமைன் ஆகும் இந்த மருந்தை விட இஞ்சி பொடி நல்ல பலனை தருகிறது என பிர்காம் பல்கலைக்கழகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டிலேயே கண்டுபிடித்தது இஞ்சிக்கு ஏராளமான மருத்துவ குணங்கள் உண்டு நாம் உண்ணும் உணவில் இஞ்சி கலந்து சாப்பிடுவதால் உணவு எளிதில் ஜீரணமாகிறது இஞ்சிக்கு ஞாபக சக்தியை அதிகரிக்கும் குணம் அதிகம் உண்டு மேலும் குடலில் சேரும் கிருமிகளை அழித்துவிடும் கல்லீரலை சுத்தப்படுத்துகிறது மலச்சிக்கல் வயிற்று வலி ஏற்பட்டால் இஞ்சி சாரில் சிறிது உப்பு கலந்து பருக வேண்டும் பசி எடுக்காதவர்கள் இஞ்சியுடன் கொத்தமல்லி துவையல் அரைத்து சாப்பிட்டால் நன்கு பசி எடுக்கும் ஜலதோஷம் பிடித்தால் இஞ்சி கஷாயம் போட்டு குடித்தால் குணமாகும் மற்றும் தொண்டை வலி ஆஸ்துமா போன்ற நோய்களுக்கு அது மருந்தாகும் இஞ்சி வலி நிவாரணியாகவும் உதவுகிறது பலருக்கும் கடுமையான உடல் உழைப்பு மற்றும் அடிபடுதல் காரணமாக உடலின் தசை பகுதிகளில் கடுமையான வலி ஏற்படுகிறது வலி கடுமையாக இருக்கும் நாட்கள் காலையில் இஞ்சி அல்லது இஞ்சி கலந்த உணவுப் பொருட்களை சாப்பிடுபவர்களுக்கு உடலின் கடுமையான வலிகள் நீங்குகிறது குறைந்தபட்சம் ஐந்து நாட்களாவது இஞ்சியை சாப்பிடுவதால் உடலில் இருக்கும் அனைத்து வலிகளும் நீங்கும் பெண்களுக்கு மாதந்தோறும் ஏற்படும் மாதவிடாய் ஒரு இயற்கையான உடல் சார்ந்த ஒரு விஷயமாகும் உடல் நலத்தில் சரியாக அக்கறை காட்டாத பெண்களுக்கு மட்டும் இக்காலங்களில் அடிவயிற்றில் மிக கடுமையான வலி ஏற்படுகிறது இக்காலங்களில் இஞ்சி சார்ந்த உணவுப் பொருட்களை சாப்பிடுவது மிகவும் நல்லது இதில் இருக்கும் பெனமிக் அமிலம் மாதவிடாய் காலவலியை குறைப்பதில் சிறப்பாக செயலாற்றுகிறது மேலும் உடல் நலம் குன்றியிருக்கும் சமயங்களில் ரசாயனங்கள் நிறைந்த மருந்து மாத்திரைகளை அதிகம் சாப்பிடுபவர்களுக்கு வயிற்றில் புண்கள் ஜீரண குறைபாடு போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடும் இப்படிப்பட்டவர்கள் தினந்தோறும் காலையில் சர்க்கரை பாக்கில் ஊற வைக்கப்பட்ட இஞ்சி சிறிதளவு சாப்பிட்டு வந்தால் வயிற்றில் இருக்கும் நச்சுக்கள் நீங்கி ஜீரணத்தன்மை மேம்படும் நமது உடலில் ஆங்கிலத்தில் வேகல் நோவ் எனப்படும் வேகல் நரம்பு தான் வயிற்றில் செரட்டோனின் அமிலங்களை அதிகம் சுரக்க செய்து ஒரு சிலருக்கு அவ்வப்போது வாந்தி ஏற்படுவதற்கு காரணமாக இருக்கிறது இஞ்சியை தினந்தோறும் சாப்பிடும் நபர்களுக்கு இந்த வேகல் நரம்பு தூண்டப்படுவது குறைத்து அடிக்கடி வாந்தி ஏற்படும் நிலை நீங்கும் இஞ்சி தினமும் சாப்பிட்டு வந்தால் கல்லீரலை பலம் பெற செய்யும் இஞ்சி இயற்கையிலே நன்மையான அமிலங்கள் நிறைந்த ஒரு உணவுப் பொருளாகும் இதில் இருந்து வெளிப்படும் காலத்தன்மை மிகுந்த வேதிப்பொருள் எப்படிப்பட்ட கிருமிகளையும் அளிக்கும் திறன் கொண்டதாக இருக்கிறது இஞ்சியை அடிக்கடி சாப்பிட்டு வருபவர்களுக்கு அவர்களின் இரத்தம் செரிமான உறுப்புகள் போன்றவற்றில் தங்கியிருக்கும் நுண்ணுயிர்களை அழித்து அவர்களின் உடல் நோய்களின் தாக்கத்தில் இருந்து காக்கிறது நீதிழுவி நோயாளிகளின் இரத்தத்தில் சர்க்கரையின் சத்தின் அளவை அதிகரிக்காமல் சரியான அளவில் வைத்திருக்கும் மறுமணியை இஞ்சி செய்கிறது சர்க்கரை நோயாளிகள் அடிக்கடி இஞ்சி மற்றும் இஞ்சி சார்ந்த உணவுப் பொருட்களை சாப்பிட்டு வந்தால் சர்க்கரை நோய் கட்டுப்படுவதோடு பிற நோய்கள் ஏதும் அவர்களை அண்டாமல் காக்கும் மலை மற்றும் குளிர் காலங்களில் பலரையும் பாதிக்கும் நோயாக சளி அல்லது தலஜோஷம் இருக்கிறது இதை போக்குவதற்கு வீரியமிக்க மருந்துகளை சாப்பிடுவதற்கு பதிலாக சிறிதளவு இஞ்சியை வேக வைத்த நீரை நாம் அருந்தும் தேநீரில் கலந்து பருகி வந்தால் சீக்கிரத்தில் ஜலதோஷ பிரச்சனை நீங்கும் இஞ்சியை தினமும் மோரில் கலந்து குடித்து வந்தால் நம்முடைய உடலில் உள்ள தேவையற்ற கொழுப்புகளை அது கரைக்கும் நம்முடைய தோலில் ஏற்படும் காயங்கள் உலர் சருமம் சிறகுகள் போன்ற தோல் வியாதிகளுக்கு இஞ்சி ஒரு சிறந்த நிவாரணமாக இருக்கும் இஞ்சி சாரை தினமும் பாலில் கலந்து குடித்து வந்தால் நம்முடைய தோல் பிரச்சனைகள் தீரும் அதோடு நம்முடைய செரிமான பிரச்சனைகளும் நீங்கும் இஞ்சியை பாலில் கலந்து குடித்து வர நம் உடலில் உள்ள இரத்த சிவப்பணுக்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கும் இதனால் நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும் எனவே நோய்கள் உண்டாகதை தடுக்கலாம் மேலும் நம்முடைய உடலுக்கும் ஆற்றலும் அதிகரிக்கும் இஞ்சியை சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் உடல் நன்மைகளை விட இஞ்சி குடிநீரை பருகுவதால் ஏராளமான நன்மைகளை அடைய முடியும் தற்கால மருத்துவம் தினமும் சாப்பிடும் கெமிக்கல் கலந்த உணவுகள் தின்பண்டங்கள் மற்றும் நொறுக்கு தீனிகளால் உடல் நலம் கெடும்போது அதை தடுத்து உடல் ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்க இஞ்சி குடிநீர் நன்மைகள் செய்யும் என்கின்றார்கள் நாட்பட்ட தசை வீக்கங்களை குணமாக்கும் இஞ்சி குடிநீர் ஆரோக்கியமான உடலுக்கு சரியான அளவில் உள்ள நீர் சத்தும் ஒரு முக்கிய காரணமாக அமையும் தினமும் சராசரி அளவில் நீரை பருக வேண்டும் காலையில் ஒரு டம்ளர் இஞ்சி குடிநீரை பருகி வர உடல் ஆரோக்கியம் பலமாகும் ஒரு சிலர் மிதமிஞ்சிய சோகத்தில் அல்லது உற்சாகத்தில் மதுவை மூக்கு முட்டை குடித்துவிட்டு சுயநினைவின்றி மயங்கி விருந்து கிடப்பார்கள் அவர்களுக்கு இஞ்சி குடிநீரில் சிறிது எலுமிச்சை சாற்றை சேர்த்து புகட்டி வர ஆல்கஹாலின் வீரியத்தை 
இஞ்சியில் மிச்ச நீர் குறைத்து போதையை தெளிய வைக்கும் இஞ்சியின் ஏராளமான நன்மைகளில் நாம் மறந்த சில குறைகளும் உண்டு அநேக நன்மைகளை இஞ்சி நமக்கு அளித்தாலும் சில பக்க விளைவுகள் இருக்கத்தான் செய்கிறது அதனால் இஞ்சியில் உள்ள நன்மைகளை நாம் ஒதுக்கிவிட முடியாது ஆனால் அளவோடு முறையோடு இஞ்சியை நாம் சேர்த்து கொண்டால் பக்க விளைவுகள் இல்லாத ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை வாழ முடியும் இஞ்சியை குறைந்த அளவிலேயே நான்கு கிராம் வரை தினமும் சாப்பிட வேண்டும் நான்கு கிராமுக்கு மேல் இஞ்சியை சாப்பிட்டால் நெஞ்செரிச்சல் வாயு தொல்லை வயிற்று வலி வாய்ப்புண் போன்ற பாதிப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்புகள் உண்டு கர்ப்பிணிகள் வாந்தி குமட்டல் போன்ற சமயங்களில் மருத்துவரில் அறுவரையுடன் ஒரு கிராம் வரை மட்டுமே சாப்பிட வேண்டும் இரண்டு வயது நிரம்பாத குழந்தைகளுக்கு இஞ்சி மருந்து தேவையில்லை தாய்ப்பாலே அவர்களுக்கு சிறந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியாக நிகழும் மேலும் குடல் புண் எனும் அல்சர் வாய்ப்புண் குடல் வாழ் பாதிப்பு சிறுநீரக கோளாறு மற்றும் மகவை சுமக்கும் பெண்கள் பாலூட்டும் தாய்மார்கள் இஞ்சியை மருத்துவரின் தக்க ஆலோசனைகளுக்கு பின் எடுத்துக்கொள்வதே நலம் தரும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் ஷேர் செய்யுங்கள் உங்களுக்கு ஏற்படும் சந்தேகங்களையும் கேள்விகளையும் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்ஸில் கேட்டு எங்களை ஊக்கப்படுத்துங்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு பதிலளிக்க தயாராக காத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இதுவரை நீங்கள் எங்கள் நலமுடன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாமல் இருந்தால் இப்பொழுது சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நன்றி